ter pontos ou prêmios, mas ajuda muito na sua imagem. Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo. Estou aqui trazendo para vocês mais uma vez Fórmula 1 2018. E estamos aqui, ó. Novamente aqui, começando aqui o próximo grande prêmio, que é esse. Pafa, o grande prêmio da Bélgica. Circuito Spa Francochã. Cara, esse circuito que eu tenho. Eu nunca me dei muito bem com esse, com, com esse tipo de circuito. Vamos ver agora se dessa vez a gente vai. A gente vai se dar bem. Ah, não botar a prévia. Ah, não vou botar mais nada aqui. Tá. Vamos começar a treino livre. Primeiro treino livre. Lembrando que vou fazer todos os três treinos livres. Só vou botar aqui os finais aqui. Se tiver. É, entrevista, tudo, resultado final, só pra vocês acompanharem aí. Bem-vindos a uma das pistas mais imprevisíveis do calendário da Fórmula 1. Bem-vindos a Spa. Parece que as equipes já estão tirando os aquecedores dos pneus, então a ação deve começar em breve. O circuito de Spa é realmente uma das pistas mais emblemáticas do calendário. E o Rouge é uma das melhores curvas da história da Fórmula 1, com um balanço esquerda, direita, esquerda e uma subida cega. Vou começar a primeira aclimatação, como sempre, né? Nossa, o negócio saiu bem no meio da curva. Tá louco. A aclimatação é aquela que eu tenho que acertar o carro na... nas curvinhas da curva, né? Fazer o traçado. Isso aqui eu já sei que eu vou errar. Eu nunca acerto essa primeira curva. Eu já errei. Se é matação não, vou conseguir acertar com a matação. Falei. Que na hora, aquela curva da subida, a primeira curva da subida, eu já saio. Eu, eu, eu já saio errado dela. Não sei o não sei que, que eu faço aqui. Nem que não tá no volante também. Ó. O carro ele tá, ele tá saindo muito na, na. Aqui. O carro tá muito solto. Que coisa eu dou uma ajustada pra melhorar o. Vamos ver. Ó, já foi. Gente, o carro... Eu... Nossa, o carro tá muito ruim. Tá, pelo menos aqui eu acertei. Ó, de novo. Talvez eu passei mais perto. Foi. Uma foi. <risos> tá doido, gente. Tem que fazer 405 de pontuação aqui, médio. Pronto. 
Pronto, só consegui fazer os passos em cima e já, tá, já tô satisfeito. Tamo quase. Nossa. Deu uma guinada aqui pra direita aqui. Passamos. Mais uma. Se a gente consegue terminar, gente. Até pra. Isso aqui não é. É porque eu passei lá fora, nada pra passar lá fora. Ele sai de lado, ele não faz a curva. Não tem problema, o negócio que a gente der acertar. Eu fiz a, a segunda volta já foi melhor. Consegue fazer muito, né? Tá bom. Dá uma volta rápida aqui. Vamos ver se a gente consegue dar uma volta rápida com esse carro aqui, né? É, esse, essa mistura de combustível aqui, ela, ela tá dando a média de volta aqui de acordo com o gasto, acho que é da última corrida. Se a gente gastar mais combustível aqui, a gente... Nossa, só lá pra fora. Você precisa vir para os boxes para não ter uma conexão. Bem, vamos pra garagem então. <risos> já rodou, já era. A volta rápida é, Vou ficando por aqui então No final a gente volta aqui No finalzinho eu volto aqui Agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada Confira de novo os três primeiros Nunes, Ricardo e Lewis Hamilton O treino acabou Nos veremos em breve Pega só essa imagem de fundo vocês estão vendo aí, tá, aparece, né? Eles estão mostrando aí como se eu estivesse começando a como se estivesse chovendo. Exatamente, o que que aconteceu? Eu tô andando, tô andando no meu ritmo, tô fazendo, tô fazendo as... 
as... As sessões da prova normal, beleza. De repente começou a chover. Na última, eu fiz uma, tentei fazer uma volta mais rápida. Eu queria ver se conseguia bater 1,52. E pegamos, e pegamos chuva. Vamos lá. Cara, eu vou, eu vou, eu vou dessa daqui. Será um problema para você se o tempo não abrir? Não, vou nessa daqui. Não me preocupe, que é melhor que vencer. É eu no caso. Você ralou nas paredes algumas vezes. Estava difícil manter a aderência? Não, vou botar essa daqui, meu amigo. Obrigado pelo seu tempo. Na verdade, ele não estava sentindo pesado. Ele estava solto. Mas uma das respostas é que ele pode melhorar também um pouco a... A... A, a como é que é? É... A gente pode melhorar, né? O, 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 no caso... O... A regulagem do carro, né? Ah, beleza, gente. A gente vai, eu, vou, eu vou pro treino... Vou sair daqui. Eu vou acabar essa daqui. Vou pra sessão de treino 2. E de lá a gente vai pra... Pra 3. Eu tenho que mudar o... Eu tenho que mudar a, a configuração do carro. Vamos lá. Provavelmente se a sessão de treino 2 a gente vai, vai ser embaixo de chuva. Mas tá bom, gente. Deixa eu terminar aqui. Então é isso aí. Eu vou terminar aqui a sessão de treinamento e a gente volta depois. Certo? Gente, eu voltei aqui com... Com... Com a corrida. É, deixa eu... Deixa eu já falar, comenta aqui de uma vez. Vocês estão vendo que tem tudo vermelho aí. Motor de combustão, unidade. É, o que, que eu tô fazendo? Eu, eu, eu não vou ficar esperando o carro. Eu tenho que fazer... Eu, eu, né, vai ter algumas unidades aqui que eu vou ter problema aqui mais pra daqui a pouco. Eu não vou conseguir ficar com elas. Né? É... Ah, mano. Então, então eu, vou, eu vou pedir já de uma vez. Vou, já vou pedir... Né? É um jogo novo do motor inteiro Eu vou ficar oscilando no terceiro e quarto né? Entre o mais inteiro e o, 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 e o outro para as próximas corridas Aí já, já vou aproveitar aqui esse par franco champ E já vou tomar o, o, o prejuízo que eu precisar tomar aqui com relação ao... Eu vou, eu vou ter punição de grid Foi um treino interessante Vamos lembrar os três primeiros que são Vettel, Magnussen e Fernando Alonso. Veremos como as equipes irão aproveitar os tempos desse treino para trabalhar durante o fim de semana. Voltaremos logo com muito mais ação da Fórmula 1. É, eu nem uma volta consegui fazer. Ah, chovendo muito esse circuito. Eu não sei porque eu... o carro está sambando muito nesse circuito. Então pro terceiro, que agora eu preciso definir a configuração do carro. De repente agora nesse treino nível 3 aqui a gente vai. Eu vou conseguir alguma coisa. Vamos ver. Tá, nada, não falo nada demais não. Gente, eu volto, vou começar o treino nível 3, eu volto na próxima, no finalzinho do treino pra mostrar pra vocês. <risos> é, eu, vou nem, eu, eu vou nem fazer muita coisa aqui não. Vamos lá, eu... Não, não vou começar a fazer isso aqui não. Vamos... Deixa eu terminar a fazer o... Eu não vou fazer a estratégia do corrido, porque a estratégia do corrido não tá... Deixa eu parar, cara. É, não vai dar muito tempo também não Mas eu tô com as peças novas Vou tomar é, 
Eu vou tomar uma advertência. Eu vou ter, vou ter problema com. Vamos dar uma olhada rápida na classificação ao final da sessão. Esses são os três primeiros: Nunes, Ricardo e Walter e Bottas. E com isso terminamos um treino interessante. Vamos torcer para ver mais emoção durante o fim de semana. Olha só, minha melhor foi 1,51. Beleza, só que eu tenho a punição de tempo, que são, são seis vezes né, o meu tempo. Então essa punição está me dando equivalente a 60 posições. Na corrida eu vou largar lá embaixo. Eu estou pensando até pela classificação, mas eu vou fazer classificação para ganhar pontuação. Fez um ótimo trabalho hoje. O que achou do seu desempenho? Você realmente foi com tudo no treino hoje. Está testando novos componentes? Você estava voando no treino. Acha que consegue continuar com isso durante a classificação? O carro é fenomenal, tá? Tudo bem. Como sua punição no grid irá afetar sua estratégia para a corrida? Hum, vamos daqui. Ah, tá de sacanagem. Ótimo. Uh, hoje ficamos por aqui. Tá, é porque eu vou correr com 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 de que ter posto de baixo. Do jeito ou de outra eu ia perder a reputação. Tenho certeza disso. É, o que eu tô falando? A punição é porque eu vou largar em último na corrida. De qualquer jeito. Eu posso fazer classificação, posso fazer o que eu quiser. A gente vai estar em último. Vocês vão ver. O meu negócio aqui é fazer é, é, é pontuar. Tá no meio, a equipe não tá. Eles não tão agradáveis, eles não tão alegres, né? Caraca, cara lá, tô, é muita reputação que perde. Tá doido. Vamos ver aqui, ó. Vamos para as primeiras mensagens. Uma sorte de prestação, voltar com o carro inteiro, de preferência na frente, na frente do Daniel, tá. Precisando do tempo de classificação, vai ser... Nossa, cara, eu tô, a gente tá frito. Tá, meu problema não é cor, não é cor, meu problema é a subida. É a subida cega. Tá, vamos lá, vamos começar isso aqui e vamos para a classificação. Eu vou fazer porque eu vou fazer por fazer, cara, mas na verdade não tem muito o que fazer não. Vamos lá. Ah, tomou uma punição. É bom que a próxima corrida a gente está 100%. Enquanto esperamos a luz verde, preciso dizer, Anthony Davis, a chuva não está dando nenhum sinal de que vai aliviar. Imagino que veremos algumas mudanças de acerto de última hora para adaptar melhor os carros a essas condições. O que acha? É claro que o problema é que eles precisam pensar na corrida de amanhã. Ninguém quer exagerar na altura do carro e acumular uma pressão aerodinâmica extra que vai ser desnecessária no grande prêmio em si. Mas com o regulamento de parque fechado, é preciso fazer essa escolha. O melhor que os pilotos podem fazer é se adaptar às ferramentas que tem no cockpit. Deslocar o balanceamento dos freios para frente vai impedir que a traseira derrape na freada. E abrir o diferencial pode ajudar a controlar a saída de traseira na saída das curvas. Os pilotos que aproveitarem melhor essas técnicas terão mais chance de sucesso hoje. Tá, vamos lá. É, eu... Tá, vamos terminar de área. Qualquer coisa eu refaço aqui. Tem que sair pisando leve. Nossa. Essa foi 
feia. Você está bem? Confirme que está tudo bem com você. Vontade nem de fazer, cara. Vamos reiniciar. Eu vou fazer por fazer, porque de um jeito ou de outro a gente não, eu não preciso fazer porque eu tô, eu tô frito na, na, na curva, né? Na, na corrida. Mas a gente tem que fazer. Mônaco foi a mesma coisa, foi embaixo de chuva. Eu não consigo, não sei porque, eu não, eu não consigo correr nessa pista aqui. Nesse, né? Eu não tô. Olha lá, de novo. Nossa! Já nós ganhou última, não tem problema. Não me preocupo com isso. Gente, eu tinha demonstrado simulação pra vocês, eu acho que eu vou fazer a simulação só pra ver como é que a gente sai. Fazer simula... Não, mas também não adianta muita coisa não, porque para fazer a simulação eu tinha que estar tá muito bem colocado, mas eu não estou bem colocado. Estamos pessimamente colocados, tá vendo? Eu não vou conseguir pilotar esse carro na chuva. Ah, é um resultado que vai contar negativamente pra gente? É. Mas... Vai ser o último mesmo do Green. O grid está montado para a corrida de amanhã. Mas antes de terminarmos, vamos lembrar os três primeiros: Ricardo, Raikkonen e Lewis Hamilton. O grid está pronto. Agora só falta a corrida. Voltaremos amanhã para acompanhar toda a emoção. Até lá. Tchau. Eu posso até refazer aqui, tentar, mas não, não, não vou fazer não. Eu vou seguir, gente. É, eu não sei o que, que eu vou fazer. Se eu vou seguir, se eu não vou. Tá, se eu seguir, eu corto aqui e a gente vai direto pro, pro, pra simulação. Certo? Vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu!